merhaba. Bir vakit varmış, bir vakit de yokmuş. Bir uzak küçüğe yaşarmış bir babuylan bir diyado. Yokmuş evet. onların uşacıkları. Pek kahırlanarmışlar bunun için. Oturarmışlar ekmek ime da idikten sonra babu hep tuğlanarmış. Eh eh olsaydı bir çocuğumuz şimdi ekmeğin kabucaklarını da yerdi. Bu türlü. Aslında bu benim video. Şimdi ben okuyorum da videosu var bunun. Youtube'da. Ya, benim Youtube sayfamda aynı metin ok okudum ben. Küllü kanafil gagavuz dili yazsanız çıkar. Anladın mı sen? Um, Türkçen çok iyi ya. Eski zamanda bir köyde dede dede mi var? Dede Bizi, ile nina. Dede Yok aslında nina. bir zaman varmış. Böyle hikayeler öyle başlıyor hmm, ya. Bu... Bir var, evet biri varmış biri yokmuş, yokmuş diye. Ha, ha, masalın evet. başlangıcı bu. Evet, bir dedeyle nine varmış. Bir uzak, bir uzak köyde evet bir dedeyle bir nine varmış. varmış. Evet, bunların Onda, çocukları, çocukları yok. yokmuş. Evet, hmm. uşak, evet, Uşakları uşak yok. Yani. Ondan sonra keşke olsaydı falan sonra ekmek de çıktı. Ekmek. Tuğlanmak, tuğlanmak aslında tu demek. Tu, tu, tuğlanmak hmm. ona deriz biz. Öfkelenmek yani, tü, tü, tü, tü. Aa, yani oradan tuğlanmak. Tamam mı? Oradan geliyor tuğlanmak kahırlanmak kahır yani kaygılanmak diyor. evet Hayır, yani anlamak. kahır kahır dolmak kahır çekmek kahır olmak kahır hmm. olmak, kahır olmak. Hı -hı. tamamen anlaşıldı tabi biz Türkçe evet, bildiğimiz evet. için bize avulda yardım da hmm. ederdi biz kocadık artık işleyemeyiz hmm. kocamak yaşlandık kocadık yaşlandık, yaşlandık. Aa, öyle mi? evet kocamak Ko kocamak, kocamak. Yaşlandık. kocamak yaşlanmak demek yardım ederdi Çocuklar Aha, artık işleyemeyiz. Hmm, Şimdi kocamak, bakın kocamak e, kelimesi Valkaneş diyalektinde var ama merkez diyalekte yok. Ben Valkaneş diyalektinden topladığım için, bir kendim de Valkaneş diyalektin hmm. sa, şey, konuşmacısı olduğum için hmm. bu eski kelimeleri kullanıyorum masallarımda. Olduğu gibi veriyorum zaten. Kocamak, yaşlanmak. Hmm. Kocamak. <gülüyor> evet, çok güzel. Bu şekilde. Böyle Balkanlarda Türkler yaşıyor biliyorsunuz. Onların evet. Türkçesi de bizim Türkçemiz tamamıyla aynı. Ama bir fark var. Gagavuzlar Hristiyan, diğerleri Müslüman. Hı. Yani Balkan Türkçesi diyebiliriz ona. Balkan Türkçesi. Hı hı. Dilimiz aynı. Cümleler devrik oluyor. Türkiye Türkçesinden farklı olarak. Hı hı. Telefüzler yumuşak G. Neredeyse hiç yok. Uzatmayla. O mesela. O e, e, ne vardı burada? Hangi kelimeler burada uzun? Küyüceğiz. Köy. Ya. Köycük yani. Hmm. Küyüceğiz. Hmm. Babu her gün bu lafları söylermiş. Bezbelli. Allah işitmiş onun dualarını da bir gün büyülen ekmeğini yerken çanaklık içinden gelen bir ses işitmişler. Hmm. Babu ilan diyordu bakıp çanaklığa parmak kadar küçücük bir çocuğa görmüşler. Pek sevinmişler. Sonunda Allah onlara bir uşacık vermiş. Hı -hı. Öğlen yemek yerken e, sesini duymuş, işitmişler. Duası kabul olmuş. Aa, aa, duası kabul, aa, duası kabul olmuş. olmuş. Sonunda çeynek, çeynek mi dedi? Ç çanak. Çanaklık. Çanak. Çanaklık. Çanaklık. O ne demek? Tabak mı? Evet ben de onu anlamadım. Çanak. Çanak. Herhalde tabak diye düşündüm. Çanak. Çanak, çınayak demek ya. Çınayak. Aa, çınayak. Ayak. Ayak. Ne demek? Fincan demek. Fincan. Fincan. Ayak pasu da. Ee... Ayak pasu da. Eski Türkçe'de ayak pasu da. Kapkacak demek. Kapkacak. Ee, çanak. Ayak. Ayak. Ay evet, çanak. evet, evet, evet. Çınayak, çanak, çınayak. Çin'de yapılmış Pasuda. Do hmm. eski, e, pasuda kitayska yapıyor. Kitayska yapıyor. Kitayska pasuda. Pasuda. Pasuda da tabii şey kitay diyor alıyoruz da. Pierre ve pasuda bu şlattı. Yani e, evet. ilk e, tabaklar. E, tabaklar Çin. Çin'de olduğu için Çin ayak. Çanak. O çanak hmm. olarak kalmış. Oraya hmm. meh, oraya mahsus olduğu için. 
Tıpkı türkü kelimesi gibi. Türkü, turkuaz, daha onun gibi. Evet. Evet, yani mana olarak. Türkü yani Türklere ait, Türklere has. Bu gagavuz masalı mı oluyor? Yoksa Bu gagavuz şey... masalı. Benim babamın, babamın bana anlattığı masal. Ben onu derledim ve kitap şeklinde, kitap şeklinde çıktı. Evet. Şöyle görseniz Oo, masal. Oh, oh, oh. Çok güzel. Çok güzel. Pi, piper, piperku. Piperku. Evet. evet. Gagavuz halk masalı. Hmm. Piperku. Evet. Piperku ne anlama geliyor? İsim herhalde. Aa, evet, çocuğun, evet. çocuğun ismi. Evet adını piperku koymuşlar. Aa hmm. biber. Biber. Hmm. Evet. Biber, biber çek gibi yani küçük. biber kadar küçücükmüş. Evet. Başka bir masaldan okuyayım. Bir dağda yaşarmış ayıcık. O pek severmiş arı balı. Arı balı. Ne demek? Bal. O kadar severmiş. Hani balsız bir günde yaşayamazmış. Hmm. Onun evcezinde hepsi sergenler doluymuş bal küplerinden. Hmm. Sofra üstünde Yençere üstünde, pat altında da hemen uyandığıyla dişlerini fırçala, fırçaladığıyla ayıcık başlamış gününü sevgili imeyesinden, tatlı balcağızdan. Burada sergen kelimesini anlamadım. Sergen sermekten mi acaba? Sermek. Evet, polka. Sergen Aa, polka. Polka oluyor. Ana şey oluyor evet. bu. Masasundaki? Yok masasundaki değil de böyle. Raf, şey, raf, raf, raf, raf. Aa, raf, raf, raf, raf, raf oluyor sergen ama sermekten yani hmm. sermekten geliyor demek hmm, sergen. Bu farklı oldu diğerleri tamamen aynı. Pat, pat kelimesi pat pat Romence bir ifade hmm. pat şey demek e, oturduğumuz yer pat daha önce dolma patlar vardı mesela doldur doldurma patlar. Pat, oturacak yer demek. Hmm. Hı, anladım. Romanca. O zaman deniz hem gümüş. Çağdaş masal. Benim yazdığım bir masal. Buradan hmm. da okuyayım bir parça. Evet. Tamam. Kalabalık bir büyük kasabada iki katlı güzel kırmızı bir evde yaşarmış bir pisicik. Adı gümüşmüş. Gümüş çünkü boz tüyleri güneşte gümüş gibi yalabıyarmış. Pisicik sokağa hiç çıkmazmış. Eğif kedisiymiş. Sabileri bile, sağ pek severmiş onu. Ama ailenin küçük çocuğu Deniz ta da pek severmiş. Ta da pek. Ta da çok. Evet. Bir kedi varmış. Kedicik. Ee, kırmızı bir evde oturmuş evet. ve adı gümüşmüş. Gümüş. Güneşe çıktığı zaman boz renkli tüyleri orada parlarmış yani yalabayarmış dediniz değil mi yalabayar yalabayar yalaba, yalaba, parlama yalab yala, yalabık parlak demek. Tatarçada yol trav diyoruz oradan anladım zaten evet. Evet çok yol güzel trav, çok... yol tri yol tri evet. diyoruz hmm. parlamak. Aha. Yaltıradığı için onun adı işte gümüş gibi parladığı için hmm. adı gümüşmüş Aha. ve e, sahibi çok severmiş, pek severmiş gümüşü. Aha. Demek. Kızı demedi mi? Kızı değil, sahibi dedi. Sahibi mi? Sabi. Sabi. Sabi. Sabi. O H harfi yok değil mi? H. Hı -hı. Bir de kediye pişicik mi diyor? Pişicik evet, dedi, pis evet. Pişicik, evet. Ee, Tatarca'da da meşe. Meşe. Meşe. Hem pisi. Pisi. Do pisi. Doğru. Bizde de öyle. Bizde de hem kedi hem pisi. İki, hmm. iki türlü. Hmm. Yok değil mi? Kırık. Bizde de neko. Ha çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Evet, Emili. Emili. Beyaz ak. Ak pisi. Çok ak pisi. Ak pisi. Çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> Bizim de İstanbul'da şey kedimiz var. Orman kedisi. Kocaman. <gülüyor> Hmm. Burada, burada da dışarıda var üç kedimiz var burada ama bizim burada ev daire değil ev olunca geziyorlar çıkıyorlar daha bir parça okuyayım isterseniz tamam tabii Lütfen. evinden hayli uzaklaşmış 
Böylece pisicik ilk kere dışarı çıkmış. Hem hem e, kaçarmış, hem bakınarmış, korkarmış. Ama o kadar beğenmiş bu kelebeci, hani vazgeçme istememiş. Mutlak tanış tanışayım lazım bu güzel kanatlıyla aklında düşünmüş. Pisicik bir avtobüs görmüş. Ona ağzını açmış. Bu vakit kaybelmiş kelebeğik. Takribi ben anladım. Evet, anladım. Evet, evet, evet. Zaten e, anlaşılmayacak pek bir şey yok. E, aynı Türkiye Türkçesine çok yakın. Hatta Anadolu Türkçesi. Yani biz konuşunca, gagavuzla konuşunca Türkiye'de siz benim ninem gibi konuşuyorsunuz. Siz benim bilmem anneannem gibi konuşuyorsunuz diyorlar. Hmm. Eski Türkçe. Hı hmm. hı. Ne kadar güzel değil mi? Yani evet. böyle gagavuz dilini koruyabildiniz. E, durum nasıl şimdi gagavuz dili? Ne kadar konuşuluyor mesela oran olarak gagavuzlar? Maalesef, herkes... maalesef az konuşuluyor. Ben sizi ana dilim tatlı bal grubuna aldım. Gördünüz mü? Facebook'ta davet ettim. İşte orada çeşitli projeler yapıyoruz. Lafet gagavuz şey ikiyi yaptım. Şimdi gördüm. Ana dilim tatlı bal. Kapalı grupmuş değil mi? Private grup diye evet, yazıyor. Evet, evet, kapalı grup. Orayı sadece, orayı sadece gagavuzları alıyorum. Aa. Ve e, böyle dille ilgilenen yabancıları da alıyorum. Hı hı, çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Seve seve. Bak, takip edeceğim. Ee, orada, orada işte yazıyoruz. Yani bazı kelimeleri bilmeyen arkadaşlar yazıyorlar. Şu nasıl olacak diye mesela. Ondan sonra bir fikir üretiliyor. Bir yeni hı. bulmaya çalışıyoruz. Yani o şekilde devam ediyor. Ama 0-10 yaş yarası grup çocuklar maalesef e, konuşamıyorlar. E, şehri demiyorum, köylerde bile. E, üç şehrimiz var. 28-27 köyümüz var. Köylerimiz büyük bizim. Gelişmiş köylerimiz. Köylerimiz e, minimum 3000 kişi. Ama ne yazık ki çocuklar konuşamayacak duruma gelmişler. Anneler Rusça konuşuyorlar çocuklarla. Adeta Aa. Rus büyütüyorlar. Ya, Moldova dili değil Rus. Moldova'da. Evet, evet. evet hmm. Rusça, Rusça çok daha mı şey e, kullanılıyor Moldova'da? Evet, şimdi e, Komrat'ta iki lise oldu. Moldovan, Moldovan Lisesi var. İki, Romen diyorlar onlar. Romen Lisesi hmm. iki oldu. Ve dolu okullar dolu. Kalan da zaten Rusça, Gagavuzça da okuluyor. Ama bilen o zaman üç dil biliyordur değil mi? Moldova, Rus ve Gagavuz dili. Evet. Büyükler 15 yaşından sonra Gagavuz köylerinde yaşayan çocuklar Gagavuzça konuşuyorlar. 10 yaş, 10, 12 yaşa kadar çok nadir konuşan görürsünüz köyde. İşte o nadirleri bulmak için Lafet Gagavuzça'yı yapıyoruz. Onlara ödül veriyoruz. Geçen sene bisiklette verdik. 34 tane bisiklet verdi Türkiye Etika Yardımı'yla. Bu sene de gene o 35 kaykay verdik. Konuşanlara hediye, konuşanlara teşvik etmek için hediyeler veriyoruz. Daha çok çalışmak lazım hmm. tabii. Şimdi e, bu kitaplar gördünüz masal küpü gösterdiğim kitaplar muhtemelen fotolarda görmüşsünüzdür. Kuguşçuk dergisi işte Kuguşçuk festivali yapmayı düşünüyoruz. Yani hem dergiyi hem dili e, popülerize etmek için bir festival düşünüyoruz. Yarışma çocuklar arasında 0-10 yaş grubu. 200-250 çocuğu bir yere toplayıp ama onlara şey de lazım. Hepsine bir şey yani çocuk boş elle gitmemeli. Tüm katılanlara bir şey verilecek. En iyilerine ayrı diğerlerine de hepsine yani öyle hediyesiz e, çocuk gitmemeli. Baya masraflı bir şey. Bakalım nasıl yapacağız. Projesini yazmak lazım. Öğrenciler e, okulu tamamlayınca nereye gidiyorlar genellikle üniversite olarak? Böyle Türkiye'ye gidenler var mı? Evet, Türkiye'ye gidenler var. Değişim programı ile? Ee, hem değişim programı ile. Şimdi bizim üniversite, Komrad Devlet Üniversitesi'nde uluslararası ofis açıldı. Hem <gülüyor> e, değişim programı ile de gidecekler. Yurt dışı Türkler Katoluklar e, projesi ile de e, gidiyor ama az çok az çocuk hmm. alıyorlar. İmkanı olan e, Romanya'ya, imkanı Romanya. olan imkanı olan Bulgaristan'a gönderiyor. İmkanı olan Türkiye'ye gönderiyor. Ama Türkiye daha çok projeyle hmm. yani ücretsiz göndermeye çalışıyorlar çünkü her şey çok pahalı ve sıkıntı ekonomik sıkıntı var. Hmm. E, Rus, Rusya'ya da gönderenler çok. Durumu karışık değil mi? Hani savaş başladığı için Rusya ile. 
Evet. Karışık Rusya'dan şey Avrupa üzerinden geliyorlar Moldova'ya mesela. Hmm. Rusya'dan gelen gavuzlar Avrupa'yı dolanarak geliyorlar. Romanya'dan geçiyorlar, geliyorlar. Veya hmm. Türkiye'ye yoluyor. Türkiye'den geliyorlar. Hmm. Uçakla. Gelin Yapma. olarak ya da şey, millet olarak, olarak kültü olarak daha. Evet. Kendinizi hangi millete daha çok yakın hissediyor gavuzlar? Böyle Gagavuzlar Türk kökenli olduğunu anlarlar. Türk grubu... Evet, o bilinç ıı, var mı? Var, var, var. Biliyorlar. Yani Türk Hı-hı. kökenli olduğunu, Türk Türk'ten geldiğini biliyorlar. Hı-hı. Ama işte e, Rus'a çok özel bir simpati beslediler. Çok zamanlar bu da... Ben buna sindrom, Stockholm sendromu olarak değerlendiriyorum Hı-hı. aslında. Evet. Çok bağlıyız. E, çünkü çok dövüldük, sövüldük. E, çok hor görüldük. E, öldürüldük. Nas derler, iknuti prenik derler ya Ruslar bir kelime var, iknuti prenik. Hem, hem dövdü hem sevdi. İyi de oldu, iyi tarafı da vardı, kötü tarafı da vardı. İyi tarafını çok güzel gösterdi, kötü tarafını hemen kapatıverdi üstünü. Hmm. Yasakladı, konuşturmadı vesaire. E, o şekilde işte bir sempati maalesef var, devam ediyor Ruslara karşı. Ama hepsi Türk olduğunu anla, anla, bilincindeler, biliyorlar. Türk kökenli olduğumuzu hmm. biliyorlar ve Türkiye bize çok yardım ediyor. Her taraflı, proje hmm. olsun, her taraflı yardımlarda bulunuyor bize Türkiye. Rusya hmm. o kadar yapmıyor, yapmaz hmm. zaten. Ama e, Rusya bir şey yapınca hemen bak Rusya filan şey yaptı bize, bak bak ne kadar. Ama hiç Türkiye'nin yaptıklarını o kadar sıralamıyorlar mesela. Hmm. Din olarak hangisi daha yakın? Moldova ya mı? Ya da Rusya mı? Din zaten aynı. Moldova'nın dini ve Rusya'nın dini aynı. Gagavuzların hmm. da, dini de aynı. Hmm. Ortodoks. Evet, evet, hmm. evet. Hmm. Aynı, aynı. Burada bir fark hiç yok. Hmm. Ama ama ona rağmen gene de Rusya'ya daha çok ılımlılar. Moldova'dan daha çok Rusya'ya bakıyorlar. Hmm. Evet, doğalar... Halbuki, halbuki hmm. şey de yok. Halbuki hiçbir sınırımız yok Rusya'yla. Evet, hmm. olmadığı halde değil mi o kadar? Hmm. Evet. Ve dualar da Rusya yapılıyor sanki. Ben öyle YouTube'da bakınca... Yok, yok. O bazı şey... Kilise'ye kilisede gagavuzca, gagavuz popaz varsa hmm. dualar gagavuzca da olur, Rusça da olur. Hmm. Yani gagavuzca dualar var, ha, var. Var, değil mi? Var, Biz e, Litvanya'ya, Trakaya gitmiştik, Karayim. Karayim'leriyle... Bu görüşmüştük. Orada onlar Karayimce. Hmm. Karayimce dua ediyorlardı. Gagavuz kelimesi zaten e, Gök Oğuz'dan geliyor değil mi? Böyle kelime anlam olarak. Yoksa... Bilemiyorum ben tam olarak. Gök Oğuz diye bir şey yok. Yani Oğuzların Gök Oğuzları yoktu mesela. Gök Türkler hmm. vardı ama Gök Oğuzlar yoktu. Tarihte öyle bir ki- hmm. kelime yok. Gaga Oğuz, Kaka Oğuz da olabilir. Gaga büyük Oğuz yani ben aslında o versiyonuyum yani o Gaga büyük demek abi demek bizde bizde Kaku abla demek Gaga Oğuzça'da Kaku Aa. abla demek Kakkoş Kakkoş Elazığ'da Kakkoş var Azerbaycan'da Aa. Gaga var Türkmenistan'da Gaga var babaya diye derler büyüne derler erkek büyük ama Gaga Oğuzça'da Kaku derler ablaya evet. ama acaba acaba Gaga Oğuz oradan mı yani büyük Oğuzlar mı daha eski Oğuzlar mı yani bu versiyon bana en yakın versiyonlardan biri oldu yani ben tezimi yazarken de e, Evet. evet, evet, evet. Benden önce söyleyenler vardı. Ben de evet, ben de bundan razıyım çünkü e, bizde de kaku e, kelimesi var ve diğer başka halklarda kaku Bulgarca da var kaku ama o da Gagavuzcadan da Türk, Türk eski Türkçeden alınmada olabilir. Ki Slav dillerinde kaku abla yok. Türkmence de kaka e, baba demekti. Baba demek, evet. Baba demek. Baba demek. Baba demek. Ata ha, demek. Kaka, evet. Evet, evet. Aa, yemekler soracaktık ya. Evet. evet yemek. Türk yemek ile gagaz yemekleri benziyor mu? Yakın mı? Yakın. Farklı mı acaba? Dolma sarma zaten aynı. Dolma sarma. Aa. O çok meşhur zaten. Bulgariya o taraflarda. Ukrayna. Evet. evet. evet. Balkanlarda. Dolma, dolma evet. sarma. 
Kıvırma var işte isimleri görüyorsunuz hepsi Türkçedir. Kıvırma hamurdur yani e, hamur ve e, yoğurtla yapılan e, pirok aslında. Aa, pirok. E, <gülüyor> Börek. Evet. Börek evet şey sürüyorsunuz fırına sürünüyor üstüne yumurta yani ince hamur açılıyor böyle bürüş bürüş yapılıyor <gülüyor> ve üstüne yoğurt ve yumurta çırpılarak üstüne dökülüyor ve fırına sürülüyor ama mutlaka yağlanıyor da yağlı olsa güzel <gülüyor> olur öyle ona kıvırma deriz biz kıvırma, kıvırma. ve kıvırma denmiş kırma denmiş farklı farklı versiyonlar <gülüyor> kullanılıyor biz de pide deriz Valkaneş rayonu pide der ona pide. Hmm, pide. Kaymaklı pide deriz ona kaymaklı hmm. pide peynirli pide var kaymaklı pide var hmm. ee, ondan sonra ka- şey var kavurma var kavurma kavurma bizde koyundan koyun koyun etinden yapılır ee, hmm. ciğer kavurması da olur ama e, kavurma bir don kavurma var bir de sıcak kavurma var. Ee, don kavurma kış için yani mesela bir koyun kesiyorlar kışa küpleri kav, don kavurma et, eti çok kaynatıyorlar kemiklerden ayrı, ayrı, ayırıyorlar kaylıyor et ve suyuyla yağlı böyle güzel içine e, kırmızı bibermiş karabibermiş e, defne yaprağımış e, soğan yok soğan yok tuz falan e, bu şekilde e, onu küplere dolduruyorlardı o donuyordu ve onu kışın yerlerde <gülüyor> Ona don kavurma deriz. O kavurma hem sıcak yenir hem de don yenir. Evet. Konserve gibi değil mi? Konserve bizde de var o. Evet evet. Sadece hmm. küp yani ağzı bağlı değil. Yani konserve donuyor öyle kalıyor. Evet. Üstüne de hmm. biraz yağ döküyorlar üstüne ve o bozulmuyor öyle kalıyor. Evet, evet. Hmm. Onu zaten öyle kış için herhalde. Kış için evet. evet. Don kavurma. Onu biz rulo şekline de koyuyoruz. Sucuk gibi kesiyoruz öyle. Hmm. Rulo, rulo yapıyoruz. Ve hmm. kesiliyor böyle dilim dilim oluyor don kavurma. Ya kavurma hmm. yazsanız, gagavuz kavurması yazsanız muhakkak fotoğraflar hmm. çıkar. Brand, gagavuz brandi verildi ona. Nerede? Neredeyse kalbasa gibi değil mi? Ha, evet evet ama e, şey et, içi, içi sadece et ve yağı kendi yani kendi suyunda pişmiş. 14 saat falan pişiyor. Kemikler çıkıyor. Ve hazır böyle şey oluyor, yavaş ateşte pişiyor o kavurma. Hı hı. Türklerin kavurması şey oluyor, böyle e, parça parça etler Tabii. kuru oluyor. Bizim, bizimki evet. yağ sulu oluyor böyle, ekmeğini hmm. banye o şekilde hmm. oluyor bizimki. Türklerinki böyle sote gibi oluyor, hmm. sote gibi Aha, kavurma. Evet, evet, evet. Öyle güzel Aa. anlattınız ki böyle yiyesin geldi. <gülüyor> Ay vallahi öyle. <gülüyor> Lahana mancası yaparız, lahana mancası, pirinç yaparız, pirinç mancası. Pirinç. Yani manca ne deriz? Manca e, şeyle, e, çatalla yediğimiz tüm yemeklere manca deriz. Çoğuna yani kartofi mancası mesela, patates mancası. Onlar manca deriz onlara. Yok ona duymadım. Çorbalar Hiç var, mancalar var. Şey mi? Fransızca'da manca diyor ya. Mancaare, İtalyan, manca. İtalyan, mancaare. Aha. Aynen öyle. Aha, aha, oradan gelme. Evet evet o da bir alınmamız evet. Çorbalar evet. Türkiye çorbasından farklı oluyor. Türkiye'li hmm. krema bizimki krema değil. Hı-hı. Sanırım kazan Tatarların çorbasıyla benzer. benzer. Kuzu çorbası yaparız biz. Büyük kazanlarda mesela bayramlarda kuzu çorbası yaparız. Adına Aa, da şurpa evet. deriz. Evet. Şurpa. şurpa. Bize de şurpa diyor. Hı-hı. Ve evet. He, yani her şey kaynanmış şekilde oluyor. Çok da Hı-hı. lezzetli oluyor. Mutlaka et olur yani. O çok et çok olur. Eti çok evet, sever evet. kagavuzlar. Bize Kuzu şey derler. Eti olmayan çorba olmaz yani. Çorbaya saymayız. Mesela Türkiye'ye gittik. Evet gidince, evet evet. Bizde de. Ya, hmm. Çorba içinde. Hmm. Lahana çorbası deriz borşa. Lahana çorbası etle olur, hmm. tavuk olur, e, kaz olur. Yani bu hmm. yemekler mutlaka girer. Ördek Şimdi olur. Şehriye sonra değil mi? Şehriye çok kullanılıyor. Evet, o kadar çok. Pirinç hmm. kullanılır daha çok. Hmm, ve sebzeli çorbalar daha çok kullanılır. Hmm. Hamur Hayır, işleri çok yapıyor ya Tatarlar. Evet, hamur hamurla, işi. börekle evet. çok hamur, yapıyor da. Et. De de bizde de hamur işi, hamurla çok şeyler var. Hamurla e, ilgili gözlemelerimiz var. Hmm. Pide, Aha. kıvırma işte bunlar hepsi. E, o pidelerin çeşitli şeyleri var. E, püsür pidesi, e, katlı, kat, katlı pide vesaire. Çok çok şeyler çeşitleri var. 
bizde de Tatarlar gibi çok hamur yener. Patlıcan mancası yaparız biz mesela. Patlıcan biz domatese deriz. Domatese patlıcan deriz. Diğerine mor patlıcan deriz. Ee, mor rengi olan. Ha, mor olan <gülüyor> mor patlıcan. patlıcan. Domatese, do, domates kelime yok. Domates kelimesi yok, o zaman. Yok, yok. Patla. Ukrayna'da da mesela kavun karpuza kavun derler Ukrayna dilinde. Evet, evet onun gibi çok. <gülüyor> Süt ürünleri nasıl acaba? Yoğurtları tık tıklar Yo, çıklanıyor yoğurt ya. Yoğurt yaparız, yaparız, yaparız. Evet. Benim şimdi evimde yoğurt var. Yoğurtu Oo. çalarız biz. Yoğurtu çal, <gülüyor> sütü çalıyoruz. <gülüyor> ne demek çalmak? Çalmak, yapmak demek. Aa. Benim makalem var. Çal, çal aynen öyle. Aa, çalkalamak. Çalkalamak da çalmaktan geliyor. Çalkalamak hmm. bir şekli falan. Çalmak aslında şu çalmak demek. Hmm. Ha, çalmak. Bir şeyi bir şeye do- dokundurup almak demek. Hmm. Aa, evet. Yani çal e, çalı çal. kelimesi de var. Benim makalem var. E, orada çal e, morfemiyle ilgili çok güzel şeyler var. Hmm. E, aslında bir harekettir. Öne geriye bir harekettir çal. Hmm. Evet aslında yani bir şey, ba- bana da bir, garip he. gelmişti ya. Çal- çalmak ile çalmak. çalmak yani iki anlam var ya bambaşka. Aa, çok anlamı çalmak. çok. An- anlamı anlamı çok. çok var ya çalmak. Hmm. Evet. Sekiz, çalmakın yedi sekiz anlamı var. Hmm. Hepsinin de hareketi aynı. Dokundurmak ve geri çekmek. Hmm. Yani semantik yuvası odur. Ayran bize Türkiye'den geldi. O kültür şimdi ayran da satılıyor bizde. Ayran da Aa, yapıyoruz. Evet. Hı hı, Türkiye'den geldi. Boza var. Oo, boza, boza daha daha hı. ileri daha çok vardı. Çünkü bozacı soyadlarımız var bizim bozacı. Borç var. Kvas, borç. Hı. Borç yaparız. Hı. Serinletici içecek. Sütlaç. Sütlaç. Aslında hı. biz ona sütlaç deriz. Sütlaç yani sütlü aş. Kesme. Kesme. Ee, lapşa, lapşa. Aa, lapşa. Lapşaya kesme yani. deriz, kesme. Anladım. Türkiye'de bir yetkinlik vardı. Orada kazandan leysen vardı. Ee, çocuk dergileriyle o da gelmişti. Ben de çocuk dergileriyle gittim fuara. Ee, çok güzel dergileri var kazan Türklerin. Çok beğendim, çok beğendim. Ee, Çuvaşların da çok ço- çocuk dergisi güzeldi. Yani... Böyle bu noktada konuştuk. Yani Tatarstan bayağı ileride dergicilikte. Çok çok beğendim. Dergi, kitap, yayın konusunda evet, bayağı. Evet, evet, evet. evet. Çok var. Evet. evet. Biz ise kendi kuvvetimizle ne kadar becerdiğimiz kadar yapıyoruz. Evet. Size başarılar diliyoruz. Sizi için. İyi bakın. Evet. Mm-hmm. Tamam, kendinize iyi bakın. Bye bye. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.